नमस्कार मैं विशाल परदेशी सुप्रभात या बुलेटिन में अपने संगत स्वागत सुरुआत करू नारायण राणे हैंबल बी ने राणे पितापुत्र अटके टांगती तलवार कायम है राणे चौकशी हजर रहने की नोटिस बजावी है मलवणी पुलिस की नोटिस बजावली है दिशा सालियान मृत्यु पर वक्तव्य के प्रकरण आता हि सी घड़ामोड़ होता दिते यह वक्तव्यान दिशा कुटुंबी तक्रार दाखिल होती मलवणी पुलिस स्टेशन मे हा गुना दाखिल कर नारायण राणें चार मार्चला हजर रहने की नोटिस बजावी नितेश राणे तीन मार्च में हजर रहने की नोटिस जी है ती बजा आज बदल बोलना आम प्रतिनिधि उदय जाधव अपने बरबर है उदय का अपडेट है बदल दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे पत्रकार परिषद घून जाहिरित जे वक्तव्य के नर दिशा सालियन कुटुंबियां तीव्र संताप व्यक्त किया होता दिशा सालियन आई ने वसंती सालियन महिला आयोग में तक्र दाखिल होती महिला आयोग ने हि तक जी है मलवनी पुलिस स्टेशन में वर्ग कर संगित मलवनी पुलिस स्टेशन में देखी दिशा सालेन आई वसंती सालेन यानी तक्र दाखिल होती है तक्र गंभीर दखल घ मलवनी पुलिस ने अखेर आता केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे चार मार्च रोजी सका अक्रा वजता मलवनी पुलिस स्टेशन मे चौकी हजर रहने के आदेश जे है दिल्ली है तीस नोटिस बजावी है तो बरबर भाजपा आमदार नितेश राणे देखी तीन मार्च रोजी मजे उद्या सका अकरा वजता मलवनी पुलिस स्टेशन मे हजर रहने की नोटिस जी है ती बजा है भाजपा या दो नत्या नोटिस बजाव पुनः एकदा मुंबई में अपने महाविकास आघाड़ी विरुद्ध भाजपा संघर्ष देखी पहाय मिलू शको उद्यापासन अधिवेशन देखी सुरू होता है या पार्श्वभूमि पर जी तक्र गंभीरपने घे आंदर चौकसी हजर रहने जी नोटिस बजाव है तो हा संघर्ष अधिक तीव्र हो मात्र ज्या प्रकार दिवंगत दिशा सालेन मृत्यून देखी चारित्र राजकारणसादी नेमक राणे पिता पुत्र दिशा सालियन बदल का वक्तव्य के लिए होता केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे ये जोई त्या बंगला ये जी पत्रकार परिषद घी होती पत्रकार परिषदे में दिशा सालेन मृत्यून एक आक्षेपारे वक्तव्य के होता दिशा सालेन मृत्यू जो है तो आत्महत्या नसु तो खून है मात्र खुनापूर्वी दिशा सालेन हिंदी सामूहिक बलात्कार देखी जाटल होता कुरी एक मृत्यू मुलीन मृत्यून देखी तिच चारित्र्य हनन जे है तो के बदल तिच आई ने तीव्र संताप जो है तो व्यक्त किया होता आम की मुलगी गली है मात्र मुलगी गर देखी तिच चार चारित्र ज्या प्रकार शिंदोड़े उड़वले जाते हैं तिजा मृत्यू प्रकरण ज्यादा शंका उपस्थित किया जाता है तरह मी तीव्र नाराज है आम्मी कसे बसे आम मृत्यू मुली मृत्यून ज जीवन जगत आहोत आम आता तरी जगू दें नहीं तो आम देखी आत्महत्याशिवा पर्याय न से आम आत्महत्या जे भाजप के मंत्री और नेते आक्षेपार्य वक्तव्य कर आम निराश करता है जवाबदार अल असनी जाहिर प्रसार माध्यम देखी वक्तव्य के होता कुछ तरी राणे कुटुंबी अड़चण ज्यादा वाढ़िया हो नर वसंती सालियन ज्यादा दिशा सालियन आई है तीन तीव्र संताप व्यक्त कर महिला आयोग ने तक्र दाखिल होती महिला आयोग ने तक्र दाखिल ती मलवनी पुलिस स्टेशन मे व तक्र जी है ती वर्ग कर मलवनी पुलिस स्टेशन ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे हैं दिनांक चार मार्च रोजी सका अकरा वजता चौकशी का बोलने से नोटिस बजावी है तो भाजपा आमदार नितेश राणे हैं तीन मार्च रोजी सका अकरा वजता मजे उद्या सका अकरा वजता चौकी हजर रहने की नोटिस जी है ती बजा है आता हा नोटिस राणे पितापुत्र हे चौकसी प्रत्यक्ष हजर रहता है का वकील पाठते हैं देखी पहान महत्वाचार है उदय या चौकशीत को मुद्दे उपस्थित किया जाऊ शक यह चौकशी में नारायण राणे पत्रकार परिषद घून जो मुद्दा उपस्थित के लिए मुद्याक ठोस पुरावे को आधारा पुराव्या आधारा नारायण राणे अशा प्रकार वक्तव्य के लिए जे का वक्तव्य के लिए वक्तव्य के दिशा साले आई वडला तीव्र संताप व्यक्त किया भावना ज्यादा दुखावी है प्रचंड निराश है सदर्भत ही प्राख्यान तीस तक्रार जी है गुन्हा नोद कलम 
नारायणराणे ह्या चौकशीला कशा प्रकारे उत्तर देतात कारण त्यांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे बरोबर त्यांचे वकील पाठवत आहेत आपल्याबरोबर मी जरा थांबवतो आपल्याबरोबर भाजपचे आमदार अतुल भातकळकर देखील आहेत अतुल भातकळकर जी जी नोटीस बजावण्यात आलेली आहे नारायण राणे आणि नितेश राणे यांना दिशा सालीन यांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्याच्या संबंधाला घेऊन याकडे आपण कसं बघता हे केवळ आणि केवळ सुडाच राजकारण आहे आणि मूळ मुद्द्यावरनं सर्व गोष्टींचं लोकांचं लक्ष विचलित व्हावं आणि म्हणून अशा प्रकारचे उद्योग हे सगळे चालू आहे जो काही एफ आय आर केला आहे तो कोणी केला आहे तो महिला आयोगाने केला कशा संदर्भातला केला आहे तर मानहानीच्या संदर्भात केला आहे आता उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक असे निर्णय आहे की मानहानीचा खटला संबंधित व्यक्तीच भरू शकतो परंतु कुठलाही नियम कायदा पाळायचा नाही तो धाब्यावर रोसवायचा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना त्रास द्यायचा गेले दोन अडीच वर्ष या सरकारचं चालू आहे आय टी वर काम करणारे कार्य कार्यकर्ते असतील त्यांनी एखादं काही व्हॉट्सअप पाठवला तरी त्यांना अटक होणार तरी त्या आठ आठ दिवस तुम्ही आठ ठेवणार आणि त्याच्यामुळे सगळं आणि सगळं केवळ आणि केवळ राजकीय सुडबुद्धीतून होत आहे आणि त्यामुळे न्यायालयामध्ये यांना कायम खपरा बसल्या जातात आम्ही या अधिवेशनात सुद्धा या संदर्भातला आवाज उठव म्हणजे यात एकूण काहीच तथ्य नाही आहे मी म्हटल्याप्रमाणे दिशा सॅलियनच्या संदर्भात काही विधानं जर का नारायण राणेंनी केली आणि ती जर का ऑब्जेक्शनेबल असतील तर क्रिमिनल डिफेमेशनची केस भरायला कायद्याने मार्ग आहे क्रिमिनल डिफेमेशनच्या केसमध्ये कधीच पोलीस इन्क्वायरी करत नसतात ती थेट न्यायालयात केस जाते न्यायालय त्याच्यावर चर्चा करते आणि निर्णय देते हा काय प्रकार आहे की पोलीस त्यांना नोटीस देत आहेत तक्रार कोणी केली महिला आयोगाने केली आणि त्याच्यामुळे हे केवळ आणि केवळ सुडबुद्धीचं राजकारण आहे किरीट सोमयांना करोनाच्या व्हायोलेशनची केस नोटीस पाठवली इथे अजित पवारांवर करोनाच्या व्हायोलेशनचा खटला नाही ज्या मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोच्या ट्रायल रनचं उद्घाटन करताना दीड दोन हजार लोक जमवली ऐन करोनाच्या काळात त्यांच्या विरोधात एफ आय आर नाही आणि त्याच्यामुळे काल आपण पाहिलं की अटकपूर्व जामीन देण्याच्या संदर्भात काय म्हटलं न्यायालयाने की संजय राऊतांनी कुठली कंप्लेंटच केलेली नाहीये नील सोमय यांच्या बाबतीत म्हणजे केवळ पत्रकार परिषदा घ्यायच्या दमबाजी करायची खोट्या गप्पा मारायच्या अरे एवढी कागदपत्र होती तर दिली का नाही तुम्ही ती आतापर्यंत आज जवळजवळ पंधरा दिवस होतील संजय राऊतांच्या तथाकथित पत्रकार परिषदेला आणि त्यामुळे कुठलाही त्यांच्याकडे कागदपत्र नाहीत कुठलंही प्रकरण नाही आणि त्यामुळे केवळ आणि केवळ हे सुडाचं राजकारण आहे आणि हे अशाच करता चालू आहे की त्यांना असं वाटतंय की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते घाबरतील आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल परवा मुंबई शहरामध्ये नव्वद मिनिटं गाय गायब झालेली वीज असेल अशा सर्व प्रश्नापासून लोकांचं दुर्लक्ष करावं याच्याकरता हे उद्योग महाभकास आघाडीचे लोक करत पण अतुल भातकळकरजी दिशा सालियांच्या मृत्यू पश्चात तिच्याबद्दल जी वक्तव्य केली जात आहेत ती अत्यंत वेदनादायी असल्याचं तिच्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे या मताशी आपण सहमत आहात का कारण शेवटी या विषयाला घेऊन काहीच पुरावे नाहीत नाही मी म्हटल्याप्रमाणे जर का वेदना किंवा दुःख कोणाला होत असेल तर त्याच्याप्रमाणे कायद्याने काय करावं लागेल तर कायद्याने डिफिमेशनची केस दाखल करावं लागेल कळलं की नाही आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतंय की हे केवळ आणि केवळ सरकारचा अजेंडा पोलीस राबवत आहेत जर का त्यांच्या घरच्यांना दुःख झालंय तर मेयर तिकडे देशाला गेले होते मेयरच्या कामात हे बसतं का त्याच्यामुळे अहो इथे आता आज बातमी आहे पंधरा टक्के पाणी कपात मेयरनं म्हणाव त्याच्याकडे लक्ष द्या कालल्यात अहमदाबादला पेंगविनच हे पाहिला त्या मिठी नदीवर आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले त्यातला गाळ काढता आला नाही आणि त्या साबरमतीचं रिव्हरफ्रंट बघा किती सुंदर केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांना आलेलं अपयश मेट्रो अजून चालू करू शकत नाही आरेची कारशेड विक्रोईला चालू करणार होते त्याच्यामध्ये एक दगड बसवू शकत नाही 
आणि त्याच्यामुळे या गोष्टींकडनं लोकांचं लक्ष दुर्लक्ष लक्ष विचलित व्हावं याच्याकरता हे उद्योग चालू आहेत याला आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ आणि आम्ही जनतेमध्ये हे सर्व प्रश्न घेऊन जाऊ धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल उद्या देखील आपल्याबरोबर होता उद्या तुझे धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल तर दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणी नारायण राणे यांनी तिचं लैंगिक शोषण झाल्याबद्दलचं जे वक्तव्य केलेलं होतं किंवा तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं जे वक्तव्य केलं होतं त्या विषयाला घेऊन महिला आयोगाने आता नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्या विरोधात मालवणी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ आय आर दाखल केली होती आणि आता मालवणी पोलिसांनी त्यांना चौकशीला उपस्थित राहण्याच्या संदर्भातले संदर्भातली नोटीस जी आहे ती बजावलेली आहे यानंतर पाहूयात युक्रेन युद्धाबद्दलची बातमी अमेरिकेनं रशियाला दिलेल्या इशाऱ्याबद्दलची बातमी अशी आहे की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियाला थेट इशारा दिला आहे युक्रेनवरील हल्ल्याची किंमत रशियाला चुकवावी लागणार असल्याचं बायडेन म्हणाले तसंच आम्ही युक्रेनसोबत उभे असल्याचंही बायडेन यांनी जाहीर केलं आहे रशियाला अमेरिकेची एअरस्पेस वापरण्यावर अमेरिकेनं बंदी घातली आहे मात्र अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतर रशिया झुकायला तयार नाही आहे रशियानं युक्रेनवरील हल्ले अधिक तीव्र केलेत युक्रेनवरील मिसाईल हल्ले सुरूच आहेत रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं त्यातच आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला पाठिंबा दर्शवला आहे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि नागरिक धैर्यानं या युद्धाला सामोरं जात आणि लढा देत आहेत असं कौतुक बायडेन यांनी केलं तर रशियानं हे चुकीचं पाऊल उचललं असून या हुकुमशाहीला जोरदार प्रत्युत्तर देणार असल्याची भूमिका अमेरिकेनं स्पष्ट केली आहे रशियावर कठोर निर्बंध लादून आर्थिक कोंडी करण्यात येणार आहे तसंच रशियासाठी अमेरिकेनं त्यांची हवाई हद्दही बंद करण्याची घोषणा केली तर अमेरिका युक्रेनला एक बिलियन डॉलर्सचं अर्थसहाय्य करणार आहे अमेरिका युद्धात थेट सहभागी होणार नसलं तरी नाटो देशांच्या रक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याचं बायडेन म्हणाले पुटिन्स लेटेस्ट अटॅक ऑन युक्रेन वॉज प्रीमेडिटेटेड अँड टोटली अनप्रोवोक्ड ही रिजेक्टेड रिपीटेड repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber and this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom loving nations in Europe and the Americas, to, from America to the Asian and African continents, to confront Putin. Along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest bank in the international financial system, banning Russia's central bank from defending the Russian ruble, ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States, The Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, or ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. 
military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a billion dollars of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. To every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies, everyone from students to retirees to teachers, turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand, stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. आता बातमी आहे मुंबईतील कॉर्डिलिया ड्रग्स प्रकरणाची ड्रग्स प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती आहे कारण आर्यन खान हा ड्रग्सच्या मोठ्या कटाचा किंवा आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीच्या सिंडिकेटचा भाग असल्याचा कोणताही पुरावा समोर आला नाही आणि कॉर्डिलिया यावर टाकलेल्या छाप्यात अनेक अनियमितपणा असल्याचं तपासात उघड झाल्याची देखील माहिती पुढे येते त्या दरम्यान त्याला अटक करण्यात आली होती नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या तपास पथकाला असं आढळून आलंय बोलूयात आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लिला रामदास आपल्या बरोबर आहेत प्रशांत आर्यन खानला कशा प्रकारे दिलासा मिळाला आर्यन खान एक मोठा दिलासा आज मिळालेला आहे खास करून जर बघितलं एनसीबीने या प्रकरणा संदर्भात एक एस आय टी स्थापन केली होती त्या एस आय टीचा अहवाल बाहेर पडलेला आहे अभिनेता शाहरुख खानचा जो मुलगा आहे आर्यन खान त्याला ड्रग्सच्या मोठ्या कट्यात किंवा आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करीच्या सिंडिकेटमध्ये असलेला जो कोणताही पुरावा नाही किंवा कार्डिल आणि सोबतच जर बघितलं तर कार्डिल या यार्डवर जो टाकलेला छापा होता त्यामध्ये अनेक अनियमित होत्या त्या दरम्यान झालेली अटक जी करण्यात आलेली ती देखील योग्य नाही आहे असंही नॉर्केटिक कंट्रोल ब्युरोच्या तपास पथकाला म्हणजे एस आय टीला आढळून आलेला आहे त्यामुळे एक मोठा दिलासा हा आर्यन खानला मिळाला आहे त्यामुळे असं म्हणता येईल की ज्या पद्धतीनं एक प्रकारे आर्यन खानच्या आर्यन खानला अटक केल्यानंतर समीर वानखेडचं प्रकरण पुढे आलं होतं त्यानंतर आता हे आर्यन खानच्या संदर्भात हा दिलासदायक निर्णय पुढे येतो एक प्रकारे जर माहिती घेतली ती एस आय टीचा जो अहवाल आहे हा अहवाल एक एक प्रकारे आर्यन आर्यन खानने दिलासा देणार आहे आर्यन खानच्या संदर्भातले जेही व्हिडिओ व्हिडिओ फुटेज आणि सोबतच ज्या पद्धतीने तथ्यात्मक पुरावे एस आय टीचा तपास त्याच्या आधारावरती हा निर्णय दिल्याची माहिती पुढे आलेली आहे काय महत्वाचे मुद्दे यामध्ये नमूद करण्यात आले अहवालामध्ये एक जो हा संपूर्ण एस आय टीचा जो अहवाल आहे तो फायनल रिपोर्ट जो डायरेक्टर जनरल एन सी बी एन एस प्रधान यांना देण्यात आलेला आहे त्याच्या आधारावरती आता कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल याच यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं की तथ्यात्मक दृष्टिकोनातून आर्यन खान त्या संदर्भात जेही कारवाई करण्यात आली त्या कारवाईमध्ये त्या संदर्भातले पुरावे नाही आहे किंवा आर्यन खानचा ड्रग सिंडिकेट सोबत संबंध आहे या संदर्भातले देखील कुठेही पुरावे मिळाले नाही आहे सोबतच गेल्या ऑक्टोबर दोन रोजी जी कारवाई करण्यात आली होती त्यामध्ये जर बघितलं तर जे तेरा ग्रॅम कोकीन आणि फाईव्ह ग्रॅम मेफोल्डीन आणि एकवीस ग्रॅम जे मलिजन आणि बावीस पिल्स ज्या मिळाल्या होत्या त्या संदर्भात देखील त्याचा त्याच्या मालकीच्या संदर्भात देखील कुठलाही संबंध हा आर्यन खान सोबत नाही आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती हे महत्वाचं ठरतंय की एकीकडे त्याच्या कोर्टाने त्याला बेल दिलेली आहे पण दुसरीकडे आता जो एनसीपीचा एस आय टीचा अहवाल आला आहे त्या अहवालात देखील आर्यन खानला दिलासा मिळालेला आहे धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या तपशिलाबद्दल तर एस आय टीची स्थापन करण्यात आली होती कॉर्डिलिया ड्रग्स प्रकरणाच्या संदर्भात त्या एस आय टीचा अहवाल जो आहे तो समोर येताना दिसतोय आणि महत्वाचे मुद्दे या अहवालात समोर आले ज्यातनं अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला मोठा दिलासा मिळालाय
पुढे पाहूयात लोकमत वृत्तपत्र समूहाकडून यंदा कर्तव्य आहे या नावाखाली विशेष मोहीम आखण्यात आली आहे कचरा समस्या शिक्षण रस्ते सुरक्षा त्याचबरोबर महिला सुरक्षा या विषयांवर विशेष मोहीम राबवली जाते लोकमत मुंबई वृत्तपत्राचे संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी या कार्यक्रमाअंतर्गत समितीच्या सदस्यांची ओळख करून दिली समाजातील विविध मान्यवर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची समिती स्थापन करून त्यांची मतं आणि या समस्यांचे कंगोरे मांडले जाणार आहेत या मोहिमेअंतर्गत पहिली समस्या ही कचऱ्याची मांडली जाणार आहे आणि त्यासाठी आखलेल्या समितीमध्ये माजी महापौर डॉक्टर शुभा राऊळ त्याचबरोबर गॉड फ्रेम मेंटॉ आणि ज्योती म्हापसेकर यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे या सर्वांनी आपली मतं मांडली आहेत तर लोकमत वृत्तपत्र समूहाकडून यंदा कर्तव्य आहे या नावाखाली विशेष मोहीम आखण्यात आली आहे कचरा समस्या शिक्षण रस्ते सुरक्षा त्याचबरोबर महिला सुरक्षा या विषयांवर विशेष मोहीम ही काम करणार आहे आणि जर आपण लक्षात घेतलं तर लोकमत वृत्त मुंबई वृत्तपत्राचे संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी या कार्यक्रमाअंतर्गत समितीच्या सदस्यांची ओळख करून दिली समाजातील विविध मान्यवर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची समिती स्थापन करून त्यांची मतं आणि समस्यांचे कांगोरे मांडली जाणार आहेत या मोहिमेअंतर्गत पहिली समस्या ही कचऱ्याची मांडली जाईल शहराच्या नावे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे यंदा कर्तव्य आहे म्हणजे काय तर हे यंदापासून आतापासून आपण राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून हे राबवलं पाहिजे प्रत्येकाने आणि प्रत्येक नागरिकाची ही भावना झाली पाहिजे की कचरामुक्त माझं घर असेल तर कचरामुक्त माझं शहर का असू नये कचरामुक्त माझा देश का असू नये बाहेरच्या देशामध्ये जाऊन आपण येतो आणि आम्हा आपण जागे होतो तर तसं न करता ह्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाकडे हा कर्तव्य म्हणून ते जनजागरण होईल अशी मी अपेक्षा करते मुंबईच नव्हे गावामध्ये सुद्धा सॅनिटरी नॅपकिन असो किंवा सिल्वर फॉईल असो किंवा ॲडल्ट नॅपकिन असो ह्या सगळ्या गोष्टींचा कचरा आम्ही उघडपणे पाहिलेला आहे खाडीमध्ये समुद्रकिनारी असा पडलेला तर आता असं वाटतं की आता जर जागृत नाही झालो तर आपण रोगांचे बळी होऊ एकूणच कचरा व्यवस्थापनामध्ये पहिली पायरी ही कचरा वेगळा करणं ही आहे आणि तो जर स्वच्छ परिस्थितीतला कचरा जर कचरा वेचकांना किंवा म्युन्सिपल कामगारांना दिला तर तर जे पुढे काम करतात सगळे किंवा सॉर्टिंग करतात त्यांना सगळ्यांना स्वच्छ परिसरात काम करायला मिळेल कारण आपण इतरांच्या आरोग्याचा विशेषतः जे कचऱ्यात काम करतात त्यांच्या आरोग्याचा विचारच करत नाही असं होतं मुंबई मध्ये जिकडे तिकडे कचऱ्याचे ढेर परलेले असतात पण आपण फक्त महापालिका त्यांचे अधिकारी किंवा जे वर्कर्स आहेत त्यांनाच फक्त दोषी ठरवत असतो पण आपलं कर्तव्य ऍज अ नागरिक म्हणून काय आहे आपण त्याच्याकडे कुठल्या दृष्टिकोनातनं बघतो आपलं सिव्हिक सेन्स काय आहे तर आपल्याला सुद्धा ती जबाबदारी मानली पाहिजे आणि ती पूर्णपणे ती अंमलनात आणायची असेल तर आपल्याकडे सर्व याच्यामध्ये आपण लक्ष केंद्रित करून एक चांगला अगर स्वच्छ परिसरामध्ये राहिलं तर रोगराई कमी होईल चांगलं त्या एरियाला ब्युटिफिकेशन येईल आणि आपलं राहणीमान सुधरेल त्यामुळे या वेगवेगळ्या सामाजिक समस्यांना घेऊन खरंच या मोहिमेच्या माध्यमातनं यंदा आपल्या सगळ्यांसाठीच कर्तव्य आहे यानंतर या बुलेटिन मे इतना सामना आहोत पहा फिर न्यूज एटीन लोकमत